。现在呢，我用另外一张图片来示范，好，把它放大 ，Control、Alt 加。当然，你也可以用放大镜，好，在 Photoshop 如果说要放大的话，可以使用缩放显示工具，好，这个放大镜把它放大。不过，如果说你按 Control、Alt 加的话，它可以同时把视窗放大。比较方便一点。好，我们可以看到，在这个地方，它是一个索引，好，也就是 G F 档，它就是256十色，好，所以我们在制作动画的时候也要注意到，如果说你是一张风景图，色彩很丰富的，那么在存成 G F 档的时候，它的色彩数量会降低哦。好，我们刚才跟各位提过，如果是使用索引色的模式。你是没有办法去建立新的空白图层的。你可以在这个地方看到，我没有办法点选建立新图层，对不对？所以我先把色彩模式改一下，点选影像模式。好，我们刚才不是有带各位切换成 R G B 色彩吗？但是虽然说我们现在存存档的时候啊，还是要把它改成索引色。这个部分等一下我们再看。好，现在呢，先把它改成 R G B 色彩。好，接下来呢，我也想让它加上一点啊动态的元素。这个地方我仍然可以选择加入一个自定形状，只不过这一次呢，我改成对话框。先选择一个颜色，好，在这个地方呢，我们可以点一下，因为在这个地方它选的是一个网页的安全色，可以确保你的这个颜色呢，在不同的作业系统，像 Windows 作业系统、Mac OS 作业系统都能够看到相同的颜色。如果说你希望，在这个检测器里面，都是看到网页安全色的话，可以勾选仅网页色彩。好，按确定。接下来呢，我们再拉出一个说话框，把它缩放到适当的大小。方向如果不对的话，好，我们可以把它稍微改变一下，点选。编辑功能表，因为它是属于路径哈，我们现在加入的这个是属于形状图层，是路径的一种。我们可以在这个地方帮它做一个水平翻转。好，这样的话呢，它的位置呢，方向就对了哦。接下来呢，我们可以用移动工具来调整它。不过在这个地方呢，老师可以教各位一个技巧哈，你要移动的时候呢，请你按 Ctrl 键。拖一就可以了。好 ，OK， 我们把这个放在适当的位置上。另外呢，好，我再加上一个文字好了。如果你要打字的话，可以使用文字工具。好，接着呢，在适当的位置点选哦。好，你可以发现这个字呢，现在看不太到，因为它的背景，好，背景颜色的关系，没有关系。我这边呢，先改一下字体。好，接着呢，还是一样，按着 Ctrl 键呢，就可以把它移上来。也可以用方向键来稍微微调一下。其实，如果说你的字在像这样的。一个大小上哈，如果你要看得清楚的话，可以给各位一个建议。你先把这个字呢选取，字体级数你可以选十二级，注意哦，不是十一级，不是十三级，就是十二十二级的字。好，它的单位是点。那你把消除锯齿的功能呢设定成无，那它就会非常的清楚。其实这个看起来就像我们的。系统字一样，好，那你也可以选择其他的字体，例如说我们希望能够加粗一点的话
啊，你在这个地方呢可以选择出题的字型啊，比方说 area bold。好，这边这边呢选择 area 之后，我们在这个地方呢选择 bold， 让它变成出题。啊，即使是小字呢也可以非常的清楚。其实老师打开的这种图片。是一种称为 pixel art 的风格，啊，如果你把它放大的话，你会发现它的颗粒呢，其实是可以看到的。它没有，它旁边呢反而没有消除锯齿的功能。这个在早期游戏中常常会使用这样的方式来制作。好，但是请注意哦，我们现在这个地方呢是两个图层哈、哦，啊是两个图层。那我觉得在这个地方呢是没有必要的哈、哦，而且呢。我没有要缩放，所以我可以把这两个图层呢，啊，把它做一个合合并，好，但是你会发现这个这两个图层会没有办法合并，这个比较特别一点，好不好？所以呢，我们可以在这边呢，先把它转换一下，啊，把它转换一下，好，例如说下面的这个这个图片哈。这个图层，我们把它转换成啊点阵的图层啊点阵画图层，好，然后我们就可以上下两个图层呢做合并了。合并的方法是，在这边点选，再选择向下合并图层，这样一来呢，这个地方呢就会变成单一图层，对我们等一下要编辑会比较方便啊。你可以看一下，我可以任意去摆放。看要放在什么地方，好，好，没有关系，我还是回到原状就好了。也就是说，我们把它变成单一图层，好，一个形状。这个图层你不用给它再命名了，为什么？因为等一下我们做成 GIF 档的时候，其实它是转成动画的影格，它不会存在图层。好，不过我会建议各位，如果说今天呢，你做到这个地方，你希望把这个档案存下来。虽然等一下我们要做 G I F 动画，但是呢，为了以后的编辑方便，还是请您呢、啊、再存一个 P S D 档。P S D 档呢是 Photoshop 的档案格式，它能够保存我们的图层。好，所以我们还是存一个 P S D 档。再按确定。好，接下来呢，我们来开始做 G I F 动画了哈。所以到这个地方其实跟刚才都一样，只不过刚才我们是直接选一个爱心的形状比较简单，那这一次呢是要做一个对话框，啊，所以我还要再特别把文字合成上来 ，OK， 来，所以我们在这个地方先设定，例如 0.5 秒，接下来再新增一个啊，再新增一个影格。它会把前面的影格复制过来，所以你会发现内容是相同的，时间也是相同的。接下来，我希望把这个隐藏起来。好，所以播放的时候，你看到的就是不停闪动的效果。好 ，OK， 完成之后，我们来看一下如何储存成动态的 GIF 档。点选档案，请注意，在这个地方不是用“储存档案”这个指令，而是选择“储存为网页与装置用”。所以刚才 Kevin 老师跟各位提到 g i f 动画其实主要是用在网页，另外也可以用在像手机啊、PDA 这种小屏幕的场合。好，我们现在选择“储存为网页与装置用”。好 ，OK， 你可以在这个地方呢做预览。好，这个是一个可以输出成 GIF 档、JPG 档、PNG 档啊等影像格式的一个工具啊，它是附属在 Photoshop 里面的。那你可以看到，在这个地方呢，最佳化后的大小大约是 7K 啊，档案非常的小。那你也可以在这个地方。切换成两栏式，这个是原稿，好，这个是压缩成 GIF 档案格式。当然，我们这边呢原本就是 GIF 
啊，本来就是 GIF 档。好，那它的色彩呢也不多，你可以看到在这个地方呢，一百七十六种颜色啊，只有一百七十六种颜色，包含一个透明。请注意这个地方呢，务必选择 GIF。如果你不是选择 GIF， 就没有动画的效果。我们可以看一下，它可以在这个地方呢选择档案格式 JPG 档。好，但是呢 ，JPG 档呢，它也不支援背景透空，所以如果你选择 JPG 的话，背景呢会变成白色。PNG 档呢，虽然可以支援背景透空，但是呢，没有动画的效果。好，所以这个地方呢，请你务必选择 GIF 档案格式，点选储存。接下来呢，我们就可以看我们要存在什么地方。我不要把原本的答案盖掉。好，我在这边呢，再加一个 hi， 因为刚才呢，我们是加了一个 hi 的说话框，对不对？点选储存，然后这个地方呢，请你勾选不再显示。这个是 Photoshop 的一个很奇怪的。对话框啊，即使你是用英文的答案名称，也是会出现。所以，我们在这边呢，勾选不再显示之后，按确定即可储存 GIF 动画档。好，我们现在来看一下刚才的档案。这个档案，如果直接点选打开的话，其实，在每一台电脑上，会使用什么软体来开不一定。啊，不一定，有时候是 Windows 它本身的一个图片阅览器。好，那在我们这台电脑上，因为有装了 Fireworks， 所以呢，变成用 Fireworks 来开。OK， 当然它也可以用来编辑 GIF 档。好，没关系，我们这边呢先把它关闭。那么用什么软体来开呢？好，还有怎么样开才可以看到动态的效果呢？你可以在这个地方已经看到有动态的效果了。不过我们在这个地方呢，好用浏览器来开。我在这边呢新增一个索引标签，接着我把这个档案直接拖移到浏览器的视窗，这样呢就可以看到一个动态的效果呈现。好，以上是 GIF 动画一个简单的制作。待会我们再为各位介绍补间动画效果。